సో మన టాపిక్లో మొట్టమొదటి తెలుగు వ్యాకరణం అయితే ఇందాక చెప్పినట్లు మనకి తెలుగు వ్యాకరణం అనేది ఒక భాగంగా స్వీకరించాము సో తెలుగు వ్యాకరణం అనే అంశంలో మనకి టెట్లో కానీ అండ్ సీటెట్లో కానీ ఏపీటెట్లో కానీ ఎలాంటి సిలబస్ ఇచ్చారు నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు తెలంగాణ టెట్కి కానీ ఏపీ టెట్కి కానీ సీటెట్కి కానీ వ్యాకరణం అనే అంశం సేమ్ దాంట్లో ఎలాంటి తేడా లేదు సో ముఖ్యంగా తెలంగాణ టెట్కు సంబంధించిన దాంట్లో కానీ ఏపీ టెట్లో కానీ సీటెట్కి సంబంధించిన ఈ మూడు అంశాలకు సంబంధించిన వ్యాకరణ అంశాలు అన్నిట్లో కామన్గా ఉన్నాయి సో ఈ వ్యాకరణం అనే అంశం మనం గమనిస్తే చాలామంది వ్యాకరణం అంటే ఏదో ఛందస్సు సందులు సమాసాలు అనుకుంటారు కానీ వ్యాకరణంలో చాలా అంశాలు ఉన్నాయి అయితే ప్రతి అంశం కూడా మనం కంప్లీట్గా అవగాహన తెచ్చుకోవాలంటే ఆ వ్యాకరణాన్ని కూడా మళ్ళీ మూడు భాగాలుగా చేసుకోవచ్చు దాంట్లో పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి పార్ట్ సి ఎందుకు ఇలా చేసుకోవడం జరిగిందంటే మనం వ్యాకరణం చదివేటప్పుడు ఏది పడితే అది చదువుకోదు ఎందుకంటే ఎక్కడ సిలబస్లో ప్రశ్నలు ఎక్కువ అడుగుతున్నారు లేదా ఎక్కడ వెయిటేజ్ అనేది తక్కువగా ఉంది గత ప్రశ్న పత్రాలని పరిశీలించిన వెంబట మనకి ఒక క్లారిటీ రావడం జరుగుతుంది సో నేను గమనించినటువంటి విధానం ప్రకారం నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారము ముఖ్యంగా నేను వ్యాకరణాన్ని మూడు భాగాలుగా చేసుకోవడం జరిగింది ఇచ్చిన సిలబస్కి అనుగుణంగా సో దాంట్లో ముఖ్యంగా ఛందస్సు అనే అంశం కానీ వాక్యాలు అనే అంశం కానీ సందుల అంశం కానీ ఇది పార్ట్ ఏగా స్వీకరించవచ్చు అలాగే పార్ట్ బిలో వర్ణమాల కానీ సమాసాలు కానీ అలంకారాలు స్వీకరించవచ్చు ఈ మొత్తం ఆరు టాపిక్స్ అనేవి బిగ్ చాప్టర్స్ దాదాపుగా ఈ పార్ట్ ఏలో మనకి త్రీ టు ఫైవ్ మార్క్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో అందుకని దాన్ని మెయిన్ ఏరియా కింద తీసుకుంటాం అలాగే వర్ణమాల కానీ సమాసాలు కానీ అలంకారాల్లో మనకి త్రీ టు ఫోర్ మార్క్స్ వరకు రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ముఖ్యంగా అండ్ పార్ట్ టు సిలో మనకి భాషా భాగాలు కానీ కాలాలు కానీ విభక్తులు కానీ ధృతము కళలు అలాగే అర్థాలు కానీ పర్యాయ పదాలు కానీ నానార్థాలు కానీ వ్యుత్పత్తి అర్థాలు కానీ జాతీయాలు కానీ సామెతలు కానీ పొడుపు కథలు కానీ అర్థ విపరిణామం కానీ విరామ చిహ్నాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం పార్ట్ సిలో తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే మనం ఏం చేసామంటే సిలబస్ని మైండ్లో పూర్తిగా అవగాహన చేసుకొని ఒక ఐడియాకి వచ్చాం సోకపోతే ఈ టాపిక్స్ని మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఈ ఇచ్చిన అంశాలన్నిటినీ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం నేను చెప్పదలుచుకున్న అంశం ఏంటంటే వాడు ఏ టాపిక్ ఇచ్చినా కూడా ఆ టాపిక్లో కాస్త డెప్త్గా వెళ్తూ చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఒకప్పటిలాగా ఈ టెట్ అనేది ఇప్పుడు ఇవ్వట్లేదు క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా అప్లికేషన్ మెథడ్లో అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా టాపిక్లో కాస్త డెప్త్గా వెళ్ళే అవకాశం ఉండాలి సో ముఖ్యంగా మనకి పార్ట్ ఏలో తీసుకుంటే ఛందస్ అనే అంశం కనిపిస్తుంది ఛందస్ అనేది చిన్నప్పుడు మనం చదువుకున్నాం కేవలం నైంటీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ ఛందస్సులో ఉత్పలమాల కానీ చంపకమాల కానీ షార్దూలం కానీ మద్యపం నేర్చుకుంటారు కానీ ఛందస్సులో మనం చూస్తే వృత్తాలు కానీ జాతులు కానీ ఉపజాతులు కానీ మూడు అంశాలు ఉన్నాయి సో అందులో వృత్తాల్లో ఉత్పలమాల చంపకమాల షార్దూలం మద్యపం అలాగే జాతుల్లో కందము ద్విపద ఉపజాతుల్లో ఆట వెలేది తేటగీతి సీసం అయితే దాదాపుగా ఒకటి రెండు టెట్లలో వృత్తాల వరకు మాత్రమే క్వశ్చన్స్ పరిమితమయ్యాయి కానీ రాను రాను ఏమైపోయిందంటే జాతులకు వెళ్ళి కానీ ఉపజాతులకు వెళ్ళి కానీ ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు సి టెట్లో కానీ ఏపీ టెట్లో కానీ అన్ని టెట్లు అయితే దాదాపుగా ఈ ఛందస్ అనే అంశంలో క్వశ్చన్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తారు అంటే ఒక పత్య పాదం ఇచ్చి ఘన విభజన చేసి అది ఏ పాదం అని గుర్తించమని అడగచ్చు లేదంటే ఒక పదం ఇచ్చి ఆ పదం ఏ ఘనమని అడగచ్చు లేదంటే ఉత్పలమాలలోని గణాలు కానీ సీసపద్యంలోని గణాలు కానీ యతిస్థానం కానీ ఇలాంటి ఏ అంశమైనా అడిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనం ఒక టాపిక్ ప్రిపేర్ అవుతున్నామంటే ఖచ్చితంగా ఆ టాపిక్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టేకప్ చేయాలి అలా చేస్తేనే మనం బిట్ అనేది ఈజీగా రాయడానికి అవకాశం ఉంది అందుకని ముఖ్యంగా ఛందస్ అనే అంశం మీరు ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే తప్పకుండా ఇందులో బిట్ అనేది ప్రతి టెట్లో చూస్తున్నాం సి టెట్లో కానీ ఏపీ టెట్లో కానీ ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్కోరింగ్ అవకాశం ఉన్న టాపిక్ ఏంటంటే ఛందస్ సో దీంట్లో కూడా ఛందస్ అనే దాంట్లో కూడా చాలామంది ఉపజాతులు జాతులు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయట్లేదు కానీ ఈ మధ్యకాలంలో ఉపజాతులకు వెళ్ళి జాతులకు వెళ్ళి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు అందుకని నేను చెప్పదలుచుకున్న అంశం ఏంటంటే గ్రామాన్ని టెక్నికల్గా నేర్చుకోవాలి 
జనరల్గా టెక్నికల్గా ఎందుకు నేర్చుకోవాలంటున్నానంటే ఒక అంశము మనం ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఐదు నుంచి పది రోజుల వరకు మన మైండ్లో ఉంటుంది కానీ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేంత వరకు అది ఉండాలంటే కాస్త డిఫరెంట్ అనేది నిలువ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్లో ఆట వెళ్ళి గణాలు అడిగారు అనుకుందాం ఆట వెళ్ళి గణాలు అడిగినప్పుడు మనకి ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఏ బిసిడి సో వాడు ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు సో దాంట్లో మనకి మూడు ఇంద్ర రెండు సూర్య ఐదు ఇంద్ర అని ఒక ఆప్షన్ ఇస్తాడు అలాగే మూడు సూర్య రెండు సూర్య ఐదు ఇంద్ర అని ఒక ఆప్షన్ ఇస్తాడు అలాగే ఆప్షన్ సిలో మూడు సూర్య రెండు ఇంద్ర ఐదు సూర్య అని ఒక ఆప్షన్ ఇస్తాడు ఆప్షన్ డిలో మూడు ఇంద్ర రెండు ఇంద్ర ఐదు ఇంద్ర ఇలా అనేక రకాలుగా నిన్ను బిట్టు ఇచ్చి ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చి కన్ఫ్యూజ్ చేయొచ్చు సో మనం ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఇలాంటి ఏరియాలో మర్చిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో అందుకని టెక్నికల్గా తన ఈ సబ్జెక్ట్ని కంప్లీట్ బంధించాలి సో నేను చెప్తాను ఆట వెళ్ళి గణాలు త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ మిడిల్ టు ఇంద్ర త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ మిడిల్ టు ఇంద్ర అంటే సైడ్స్ సూర్య ఆటోమేటిక్గా నీ మైండ్లో ఏమైపోతుందంటే ఓహో మూడు సూర్య రెండు ఇంద్ర ఐదు సూర్య అంటే నువ్వు ఎగ్జామ్ వరకు మూడు వందల ఇరవై ఐదు మధ్యలో రెండు ఇంద్ర గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మధ్యలో రెండు ఇంద్ర ఎత్తుకుంటావు సైడ్స్ సూర్య ఎత్తుకుంటావు ఆప్షన్ వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఒక చందస్ అనే టాపిక్ కాదండి ఆల్ టాపిక్స్ కాస్త టెక్నికల్గా రొటీన్కి భిన్నంగా అంటే నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అనువైనటువంటి మార్గం ఎంచుకోవాలి తప్ప ఉన్న అంశాలన్నీ బట్టి పట్టి ఎగ్జామ్కి వెళ్తే మనం ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడే హడావిడిలో ఉంటాము ఆ హడావిడిలో పూర్తిగా మర్చిపోయే అవకాశం ఉంది తప్పకుండా ఏదో ఒక స్మార్ట్ వర్క్ అంటారు అంటే టెక్నికల్గా సచిన్ టెండూల్కర్ బ్యాటింగ్ కానీ మీరు కొయ్యి కొయ్యి బ్యాటింగ్ చూడండి కొన్ని ఫాస్ట్ బౌలింగ్ వచ్చినప్పుడు సచిన్ టెండూల్కర్ ప్రతి బాల్ని కొట్టడానికి ట్రై చేయడు అంటే అది బ్యాక్ తీసుకెళ్ళడం కానీ కాస్త ఫ్రంట్ తీసుకెళ్ళడం కానీ ఇలా కొత్త కొత్త టెక్నికల్గా వెళ్తూ ఉంటారు అలాగే మనం సబ్జెక్ట్ని కూడా కాస్త డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి జాలీగా వెళ్ళాలి సో అందుకని చందస్లో ఇట్లాంటి ఆట వెళ్ళి కానీ తేటగీతి కానీ సీసము కానీ కందము కానీ గుర్తుండే అవకాశం చాలా తక్కువ అందుకని ఇలాంటి కోడ్స్ తయారు చేసుకోవాలి ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి అందులో ఒక ముఖ్యమైన కోడు సో అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకా వాక్యాలు వాక్యాలు అనేటువంటి దాంట్లో గత మొదటి టెట్లో రెండవ టెట్లో మూడవ టెట్లో చాలా ప్రశ్నలు వచ్చాయి మొదటి టెట్లో అయితే రెండు ప్రశ్నలు అడిగారు ఇక్కడ సో వాక్యాలు అనే దాంట్లో మిమ్మల్ని ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉన్నటువంటి ఏరియా ఏంటంటే అసలు వాక్యాలు రకాలు దాంట్లో ప్రార్థనార్థక వాక్యాలు కానీ విద్యార్థక వాక్యాలు కానీ ప్రేరణార్థక వాక్యాలు కానీ ఆత్మార్థక వాక్యాలు కానీ సందేహార్థక వాక్యాలు కానీ అలాగే సంభావనార్థక వాక్యాలు కానీ ఇలాంటి అన్ని అంశాలపైన ప్రశ్న అడగచ్చు అలాగే ఇంకా వాక్యాలలో మనకి సామాన్య వాక్యం అంటే ఏంటి సంశ్లిష్ట వాక్యం అంటే ఏంటి సంయుక్త వాక్యం అంటే ఏంటి లేదా సామాన్య వాక్యంలో నుంచి సంశ్లిష్ట వాక్యంలోకి ఎలా మార్చాలి లేదంటే సామాన్య వాక్యాలనే ఇచ్చి సంయుక్త వాక్యంగా ఎలా మార్చాలి ఇలా విభిన్న రకాలుగా విభిన్న రకాలుగా అడిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దాంట్లో పూర్తి అవగాహన అవసరం అలాగే డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే తెలుగులో ప్రత్యక్షకతనము పరోక్షకతనం అంటారు అంటే మిమ్మల్ని ప్రత్యక్షకతంలో ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చి దాన్ని పరోక్షకతంలోకి మార్చగా అని అడగచ్చు లేదా పరోక్షకతంలోనే ఇచ్చి ప్రత్యక్షకతంలోకి మార్చగా అడగచ్చు అందుకని ప్రశ్న ఏ విధంగా అడిగినా కూడా సమాధానం చెప్పడానికి మనం ఆ టాపిక్ని క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేయాలి లేదంటే పిట్టు పోతుంది అలాగే సందులు దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ తప్పకుండా బిట్టు రావాల్సింది ఎందుకంటే వ్యాకరణానికి పెద్ద పట్టుకొమ్మ సందులు చందస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ సందులు అంత ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యంగా సందులు అనే విషయంలో చాలామంది విద్యార్థులు ఖచ్చితంగా తప్పు చేస్తుంటారు ఎందుకంటే సందుల్లో రకరకాల సందులు ఉంటాయి మనం ఒక సందిని తీసుకెళ్ళి ఇంకో సందికి అప్లై చేసినా బిట్టుపోయే అవకాశం ఉంది సో అందుకని సందుల్లో కూడా నా ఐడియాలజీ ప్రకారము త్రీ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోవడం డివైడ్ చేసుకోవడం జరిగింది ఎందుకంటే దాదాపుగా ఏడు సూత్రాలకు వెళ్ళి ఎక్కువ ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు అందులో పార్ట్ వన్లో దీంట్లో సవర్ణదీర్ఘ సంధి కానీ యనాదేశ సంధి కానీ గుణ సంధి కానీ వృద్ధి సంధి కానీ ఇవి సంస్కృత సంధులు కిందికి వస్తాయి అలాగే అత్వ సంధి కానీ ఇత్వ సంధి కానీ ఉత్వ సంధి కానీ ఇవి తెలుగు సంధుల కిందికి వస్తాయి అంటే ఈ ఏడు సూత్రాల పైన కనుక మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయగలిగితే నైంటీ పర్సెంట్ బిట్టు రావడానికి అవకాశం ఉంది కానీ రాబోయే కాలంలో టెట్ అనేది డెప్త్గా వెళ్తున్నారు కాబట్టి మనం పార్ట్ వన్కే అంకితం కాకుండా సెకండ్ పార్ట్లో 
దాంట్లో త్రిక సంధి కానీ ఎడగమ సంధి కానీ ఆమ్రేడిత సంధి కానీ దృప్త టకార సంధి కానీ సరళాదేశ సంధి కానీ గసర్ దబాదేశ సంధి కానీ ఇలాంటి అంశాలపైన అవగాహన ఉండాలి ఇంకొంచెం డెప్త్గా వెళ్తే పార్ట్ త్రీ దీంట్లోనే దాంట్లో మనకి పార్ట్ త్రీ తీసుకుంటే విసర్గ సంధి కానీ దుగాగమ సంధి కానీ అలాగే రుగాగమ సంధి కానీ లులనల సంధి ఇలాంటి అంశాలు చాలా ఉంటాయి మ్యాక్సిమం మన పార్ట్ మనకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ దాంట్లో సెకండ్ పార్ట్ థర్డ్ పార్ట్ పైన కూడా కాస్త ఫోకస్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే బిట్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుందో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో చెప్పలేకపోతున్నాం సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సందులు అనే దానిపైన మీరు ఫోకస్ చేయాలి ఈ మూడు అంశాలన్నీ మొట్టమొదటి ప్రిపేర్ అయిపోతే మనకి మూడు నుంచి ఐదు మార్కులు ఇక్కడే కవర్ అయిపోతాయి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ రెండవ అంశంలో తీసుకుంటే మనం పార్ట్ దీంట్లోని వ్యాకరణంలో తీసుకుంటే వర్ణమాల ఈ వర్ణమాల కానీ సమాసాలు కానీ అలంకారాలు కానీ ఇవి కూడా సేమ్ ఇప్పుడు నేనైతే ఏవైతే అంశాలు చెప్తున్నానో అవన్నీ తెలంగాణ టెట్లో ఉన్నాయి ఏపీ టెట్లో ఉన్నాయి సిటెట్లో ఉన్నాయి సో ఇకపోతే మనం పార్ట్ బి గురించి మాట్లాడితే వర్ణమాల ఈ వర్ణమాలను కూడా మనం గమనిస్తే దీంట్లో కూడా రెండు భాగాలు చేసుకోవచ్చు మొదటి భాగంలో మన ఆంధ్ర భాషకు ఉన్న అక్షరాలు ఎన్ని భాగాలుగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది అచ్చులెన్ని హల్లులెన్ని వ్యాక్షరములు ఎన్ని అనే అంశం గురించి మనం పరిశీలించాలి మళ్ళీ అచ్చులలో వక్రములు ఏంటి వక్ర తమములు ఏంటి ఇలాంటి అంశముల పైన కానీ అలాగే హల్లులు ముప్పై ఏడు హల్లులు ఉంటాయి ఆ హల్లుల్లో మనకి రకరకాలైనటువంటి పేర్లు ఉన్నాయి సో దాంట్లో ముఖ్యంగా స్పర్శములు అంటే ఏంటి అంతస్తములు అంటే ఏంటి ఊష్మములు అంటే ఏంటి కవర్గాక్షరము చవర్గాక్షరము టవర్గాక్షరము తవర్గాక్షరము పవర్గాక్షరం అంటే ఏంటి వరగ ప్రథమాక్షరములు అంటే ఏంటి ద్వితీయాక్షరములు అంటే ఏంటి తృతీయాక్షరములు అంటే ఏంటి చతుర్థాక్షరములు అంటే ఏంటి పంచాక్షరములు అంటే ఏంటి అలాగే అందులో అనునాసికములు అంటే ఏంటి ఇలా రకరకాల కేటగిరీకి సంబంధించినవి ఇందులో వర్ణమాలలో మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఇందులోనే రెండో భాగం తీసుకుంటే ధ్వని ఉత్పత్తి స్థానములు మనం మాట్లాడుతున్నటువంటి భాషలో అక్షరాలు ఒక్కొక్క వైపు నుంచి ఉత్పన్నమవుతున్నాయి సో దాంట్లో మనకి కంట్యాలు ఏంటివి తాళవ్యాలు ఏంటి అలాగే మూర్ధన్యములు ఏంటి అలాగే కంట తాళవ్యములు ఏంటి కంఠోష్ట్యములు ఏంటి దంతోష్ట్యములు ఏంటి ఇలా రకరకాలైనటువంటి అంశములు మనకి వర్ణమాలలో కనిపిస్తున్నాయి అందుకని వర్ణమాల చదివేటప్పుడు దాంట్లో ఉన్న కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టేకప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో అది ఖచ్చితంగా బిట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే సమాసాలు చాలామంది టఫ్గా భావించేటువంటి ఏరియా ఏదైనా ఉందంటే సమాసాలు సో సమాసాలు అనే విషయంగా మనం గమనిస్తే దాదాపుగా సమాసాలు మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకుంటే ఆరు రకాలు అందులో ముఖ్యంగా తత్పురుష సమాసం కానీ కర్మధారే సమాసం కానీ విగు సమాసం కానీ ద్వంద సమాసం కానీ బహురీ సమాసం కానీ అవేభావ సమాసం అని భేదాలు కనిపిస్తున్నాయి సో మళ్ళీ ఇక్కడ తత్పురుష సమాసంలో మనకి ప్రథమ తత్పుత సమాసం ద్వితీయ తత్పురుష తృతీయ చతుర్థి పంచమి షష్ఠి అని రకరకాలుగా ఉన్నాయి అలాగే కర్మధారయ సమాసంలో కూడా విశేషణ పూర్వపద కర్మధారయ సమాసం విశేషణ ఉత్తరపద కర్మధారయ సమాసం అని విశేషణ ఉభయ పద కర్మధారయ సమాసం అని ఉపమాన పూర్వపద కర్మధారయ సమాసం అని ఉపమాన ఉత్తరపద కర్మధారయ సమాసం అని సంభావన పూర్వపద కర్మధారయ సమాసం ఇలా రకరకాలైన అంశాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనము పుస్తకాలను ముందు పెట్టుకుంటే చదివితే వచ్చేది కాదు తప్పకుండా ఏదో ఒక ఏ అంశం నేర్చుకోవాలన్నా ఏదైనా చెప్పే వాళ్ళు ఉండాలి మనకి మ్యాటర్ అనేది విషయం అనేది మామూలుగా నేర్చుకోవచ్చు కానీ వ్యాకరణం అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తే మీకు ఓన్లీ సిలబస్ పైననే నేను మీకు విశ్లేషణ చెప్తున్నా కానీ ఈ టాపిక్స్లో మనం కంప్లీట్గా అవగాహన సాధించాలంటే ఏదో ఇన్స్టిట్యూట్లో కానీ ఏదో ఒక సందర్భంలో మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం తప్ప డైరెక్ట్గా బుక్స్ ముందు పెట్టుకుని చదివితే వచ్చేది కాదు చాలా టెప్త్ మ్యాటర్ ఉంటుంది ఇందులో ఇక అలంకారాలు చాలామంది అలంకారాలు అనే విషయంలో గమనిస్తే రెండు మూడు అలంకారాలు నేర్చుకుంటాం చిన్నప్పుడు కూడా అలాగే నేర్చుకుందాం కానీ అలంకారాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి అందులో అర్థాలంకారం అని శబ్దాలంకారం అని రెండు రకాలుగా తీసుకుంటారు మళ్ళీ అర్థాలంకారంలో ఉపమా అలంకారం కానీ ఉత్ప్రేక్ష అలంకారం కానీ రూపక అలంకారం కానీ అర్థాంతర్యాస అలంకారం కానీ శ్లేష అలంకారం కానీ స్వభావోక్తి అలంకారం కానీ అతిశయోక్తి అలంకారం కానీ ఇలా రకరకాలుగా ప్రతీప అలంకారము ఉల్లేఖ అలంకారము అనన్వయ అలంకారము దృష్టాంత అలంకారము క్రమాలంకారము ఇలా అర్థాలంకారాలు అనేక రకాలుగా మనకు కనిపిస్తున్నాయి 
అండ్ శబ్దాలంకారాల్లో మనం తీసుకుంటే వృత్యానుప్రాస చేకానుప్రాస లాటానుప్రాస అంత్యానుప్రాస హిమకాలంకారం ఇలా రకరకాలుగా ఉన్నాయి అయితే ప్రతి విద్యార్థి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే నైంటీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే అలంకారాలను నేర్చుకుంటూ వెళ్తారు కానీ టెన్ పర్సెంట్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను ఏబిసి ఏ కేటగిరీ విద్యార్థి ఏం చేస్తే ప్రతి టాపిక్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఒక అలంకారం నేర్చుకున్న తర్వాత రెండవ అలంకారాన్ని విశ్లేషించుకుంటాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉపమాలంకారం ఉంది ఉపమాలంకారం అనేది మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాం ఉపమేయాన్ని ఉపమానంతో రమణీయంగా పోల్చడం అది నేర్చుకొని వదిలేస్తాం కానీ రెండవ అలంకారం ఉత్ప్రేక్ష అలంకారం ఉపమేయాన్ని ఉపమానంతో ఊహించి చెప్పడం ఈ రెండిటికి ఉన్నటువంటి సామ్యాన్ని గమనిస్తూ రెండిటికి ఉన్న తేడాన్ని గమనిస్తూ మనం నేర్చుకోవాలి తప్ప ఒక అలంకారం నేర్చుకొని వదిలేసి ఇంకొక అలంకారం నేర్చుకొని వదిలేస్తే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం మర్చిపోయే అవకాశం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వెన్నెల పాల సముద్రం లాగా అందంగా ఉంది ఈ వెన్నెల పాల సముద్రం లాగా అందంగా ఉందని చెప్పా సో దాదాపుగా అందరు తెలిసి ఉండొచ్చు ఇది ఉపమా అలంకారం అంటే ఇక్కడ ఉపమేయాన్ని ఉపమానంతో మనం పోలుస్తున్నాం మరి ఇదే ఎగ్జాంపుల్ని మనం ఉత్ప్రేక్ష అలంకారంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ వెన్నెల పాల సముద్రమేమో అన్నట్లున్నది అంటే నేర్చుకునేటప్పుడే మనము అన్వేషణ విశ్లేషణ మెథడ్లు నేర్చుకోవాలి అంతేగాని ఆ అలంకారాన్ని బట్టి పట్టేసి ఈ అలంకారం అయిపోయింది ఈ అలంకారం అయిపోయింది నేర్చుకుంటే మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్లో సక్సెస్ కాలేము కాబట్టి ప్రతి అలంకారంలో ఈ దానికి దానికి ఉన్న తేడా ఏంటి దానికి దీనికి ఉన్న మార్పు ఏంటి ఇలా నేర్చుకుంటూ వెళ్ళడం మనం చేయాల్సిన అవసరం అలాగే నెక్స్ట్ ఇది పార్ట్ ఏ అండ్ పార్ట్ బి అండ్ తర్వాత ఇక్కడ నేను పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి పార్ట్ సి ఎందుకు డివైడ్ చేశానంటే చాలా ప్రశ్నపత్రాలని కానీ చాలా రకాల అభిప్రాయాలు సేకరించి అంటే ఈ ఏరియాకి ఎక్కువ అవకాశం ఉందని ఈ ఏరియా కొంచెం తక్కువ ఈ ఏరియాకి ఇంకా తాస్ తక్కువ అని ఆలోచనతో నేను డివైడ్ చేయడం జరిగింది కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక టాపిక్ నుంచి ఎక్కువ కూడా రావచ్చు బట్ మనమైతే ఒక అవగాహనలో ఉంటే బెటర్ అని ఇలా తీసుకోవడం జరిగింది ఇక పార్ట్ సి దీంట్లో మనకి జనరల్ టాపిక్స్ ఉంటాయి భాషా భాగాలు మళ్ళీ భాషా భాగాల్లో నామవాచకము సర్వనామము క్రియా విశేషణము అవ్యయమని మళ్ళీ నామవాచకాల్లో సంజ్ఞా నామవాచకము క్రియా నామవాచకము గుణ నామవాచకము చాలా అంశాలు ఉన్నాయి సో భాషా భాగాల పైన కానీ అండ్ కాలాలు భూతకాలము కానీ వర్తమాన కాలము కానీ భవిష్యత్తు కాలం కానీ తద్ధర్మ కాలం కానీ ఈ కాలాల పైన అవగాహన ఉండాలి అలాగే విభక్తులు దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు విభక్తులు ఇంపార్టెంట్ అంటే విభక్తులు కనుక వస్తేనే నువ్వు సమాసాలు అనే అంశం చేయగలుగుతావు ఈ విభక్తులు రాకపోతే సమాసాల టాపిక్ రాదు ఇందులో ప్రథమ విభక్తి ద్వితీయ విభక్తి తృతీయ విభక్తి చతుర్థి విభక్తి అనేక రకాల విభక్తులు ఉన్నాయి సో వీటిని మనం ఐడియా ఉంచుకుంటే తప్ప ఈ సమాసాలు రావు దానికి దీనికి లింక్ ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా విభక్తులు నేర్చుకోవాలి అలాగే ధృతము అంటే ఏంటి అలాగే కళలు అంటే ఏంటి ధృత ప్రకృతికము అని అంటే ఏంటి అలాగే నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇక్కడ పార్ట్ సిలో మనము చాలామందికి తెలియదు ఏంటంటే వీటిని అందరు వదిలేస్తారు కానీ ఇక్కడ ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి ఎందుకంటే అర్థాలు కానీ పర్యాయ పదాలు కానీ నానార్థాలు కానీ వ్యుత్పత్తలు ఏమి చదవరు కానీ ఈ మధ్య కాలంలో టెట్లో కానీ మనకి ఎగ్జిట్లో కూడా తెలుగు ఉంది కాబట్టి మన జరిగిన టీఆర్టీ ఎగ్జామ్లో కానీ వీటిలోకి వెళ్ళి ఎక్కువ ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు అర్థాలు కానీ పర్యాయ పదాలు కానీ నానార్థాలు కానీ విత్పత్తి అర్థాలు అనేవి ఎక్కువ అడుగుతున్నారు మ్యాక్సిమం ఇది ఎవరు కూడా టచ్ చేయరు కానీ ఇది ఖచ్చితంగా మనం ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది నేను చెప్పే అంశం ఏంటంటే నేను చెప్పే విధానం ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి విద్యార్థి కూడా ఫిఫ్త్ టు టెన్త్ క్లాసెస్ ఐదవ తరగతి నుంచి అది ఎస్జిటి వాళ్ళైనా స్కూల్ అసెంట్ మ్యాథ్స్ సైన్స్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాసెస్లో ఉన్న తెలుగు టెక్స్ట్ బుక్ బ్యాక్ సైడ్లో కానీ ఫ్రంట్లో మనకు ఒక లెసన్ అయిపోయిన తర్వాత కానీ బ్యాక్ అన్న అంశాలు ఉన్నాయి దాంట్లో ఈ అర్థాలు కానీ పర్యాయ పదాలు కానీ నానార్థాలు ఉన్నాయి వీటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి ఎందుకంటే చాలా ప్రశ్న పత్రాల్లో మనకి టెక్స్ట్ బుక్ను బేస్ చేసుకొని ఇస్తారు ఎందుకంటే మనం స్కూల్కి వెళ్ళాక చెప్పేది టెక్స్ట్ బుక్కే కాబట్టి ఎక్కువ శాతం టెక్స్ట్ బుక్లో అడిగే అవకాశం ఉంది అందుకని ప్రతి విద్యార్థి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే మీరు అర్థాలు పర్యాయ పదాలు నానార్థాలు మీ టెక్స్ట్ బుక్ అంటే ఐదవ తరగతి నుంచి పదవ తరగతి వెనకాల ఉన్నటువంటి అర్థాలు పర్యాయ పదాలు నానార్థాలు వ్యుత్పత్తలు ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే మీకు ఇక్కడ ఎక్కువ స్కోరింగ్కి అవకాశం ఉంది దీంట్లో మనకి సామెతలని ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చింది కాబట్టి తెలంగాణ సామెతల పైన కానీ తెలంగాణ ఇప్పుడు 
చురుకతలు కానీ ఇది కాకుండా అర్థ విపరిణామం విరామచనాలు అనే చిన్న చిన్న టాపిక్స్ ఉన్నాయి దానికన్నా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ అర్థాలు పర్యాయ పదాలు నానర్థాలు విత్పత్తి అర్థాలు అయితే ఇక్కడ అర్థాలు అనేవి జనరల్గా అందరికి తెలుసు చాలామందికి పర్యాయ పదాలకి నానర్థాలకి తేడా తెలియదు అర్థాలు అనేవి మనం చిన్నప్పుడు చూస్తున్నాం వింటున్నాం కూడా తెలుసు కానీ చాలామంది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఏంటంటే ఈ పర్యాయ పదాల దగ్గర నానార్థాల దగ్గర పర్యాయ పదము అంటే ఒక పదానికి అదే అర్థంలో వచ్చే పదాలండి పర్యాయ పదాలు నానార్థం అంటే ఒక పదానికి వేరు వేరు అర్థాలు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నైంటీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మ అనే పదం ఉంది మదర్ ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే మదర్ అమ్మ అనే పదానికి అనేక చోట్ల అనేక రకాలుగా పిలుస్తారు కొంతమంది ఏమో మాత అంటారు కొంతమంది ఏమో తల్లి అంటారు కొంతమంది ఏమో జనిని అంటారు కొంతమంది ఏమో మమ్మీ అంటారు ఇలా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా పిలుస్తారు ఎవరు ఎలా పిలిచినా కూడా దాన్ని కంప్లీట్ మీన్ మన మదరే అంటే మాత అన్న తల్లి అన్న జనని అన్న మమ్మీ అన్న ఏదైనా వచ్చే మీనింగ్ ఏంటంటే అమ్మ లేదా ఇంగ్లీష్లో మదర్ అంటే ఒక పదానికి అదే అర్థంలో వచ్చేటువంటి పదాలని ఏమంటారంటే పర్యాయ పదాలు అంటారు మరి నానార్థాలు నానా అంటే అనేక అర్థాలు ఒక పదానికి సందర్భానుసారంగా అర్థాలు మారిపోతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బొట్టు ఉంది బొట్టు అంటే రకరకాల సందర్భాల్లో రకరకాల అర్థాలు వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బొట్టు అంటే మనం చెంప మీద పెట్టుకునే బొట్టు తిలకం బొట్టు నుదుటి బొట్టు లేదా పచ్చ బొట్టు ఇలా రకరకాలు అలాగే ఒక ట్యాప్ డ్రాప్ డ్రాప్ పడిపోతుంది డ్యామేజ్ అయ్యి ఏ బొట్టు బొట్టు పడుతుందిరా అంటాం అది నీటి బొట్టు అంటే ఇక్కడ నీటి బొట్టు అర్థం వేరు తిలకం బొట్టు అర్థం వేరు ఒక పదానికి వేరు వేరు అర్థాలు ఉంటే నానార్థాలు నానా అనేక అర్థాలు సందర్భానుసారంగా అర్థం మారిపోతుంది కానీ పర్యాయ పదం వచ్చేసరికి అదే మీనింగ్తో ఎన్నో పదాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో దాన్ని ఏమంటారంటే మనకి పర్యాయ పదాలు వీటిపైన కూడా మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే విత్పత్తి అర్థాలు కానీ ఒక పదం ఎలా పుట్టింది దాని అర్థం ఏంటి అనేది అలాగే జాతీయాలు ఈ జాతీయాలకు రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి పదబంధాలు నుడికారాలు పలుగుబళ్ళు అలాగే సామెతలు దీనికి లోకోక్తులు నానుడులు అంటారు అలాగే పొడుపు కథలు కానీ ముఖ్యంగా దీంట్లో గత మొదటి రెండు టిట్లో పొడుపు కథలకి వెళ్ళి క్వశ్చన్స్ అడిగారు సో అలాగే ఇది కాకుండా అర్థ విపరిణామం అర్థంలో వస్తున్న మార్పులు ఏంటి అనేది దీంట్లో కూడా పాడుస్ ఉన్నాయి సో అలాగే విరామ చిహ్నాలు ఇవన్నీ కూడా మనకి పాటు సీలో తీసుకోవచ్చు అంటే ఈ వ్యాకరణ అంశాల మనం నేర్చుకుంటే తెలంగాణ టెట్ పరంగా కానీ ఏపీ టెట్ పరంగా కానీ సి టెట్ పరంగా కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్కోర్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు ఏ విషయం నేర్చుకున్నా ఇందులో ఏ టాపిక్ నేర్చుకున్నా కూడా క్షుణ్ణంగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రతి టాపిక్ని కూడా డెప్త్గా వెళ్తూ దాంట్లో ఉన్న పూర్తి అవగాహన ప్రతి విషయం పైన పూర్తి అవగాహనతో వెళ్తే తప్ప ఈ యొక్క గ్రామర్ని మనం చేయలేము సో ఇకపోతే మనకి ఈ పార్ట్ ఏకు సంబంధించిన అంశము అంటే తెలంగాణ టెట్ కానీ ఏపీ టెట్ కానీ సి టెట్లో కానీ వ్యాకరణం అనే అంశంలో ఈ విధంగా తీసుకున్నాం ఇంకా దీన్ని ఇంకా డెప్త్గా వెళ్తే చాలా సమయం పడుతుంది బట్ నేను సిలబస్ని విశ్లేషించుకొని నాకున్న ఐడియా ప్రకారం మీకు చెప్పడం జరిగింది అంటే ఈ విధంగా మనం చేసుకోగలిగితే ఆహా తెలుగు ఇంతే కదా ఈ విధంగానే ఉందనే ఆలోచన వస్తుంది కానీ చాలామంది ఒక ఒపీనియన్ ఏంటంటే తెలుగు ఈజీ కదా అని ఏ టాపిక్ని కరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేసుకోకుండా వెళ్తే మీరు గమనించారో లేదో గత టెట్లో అంటే గత టెట్లో కానీ జరిగిన ఎనిమిది ఆరు ఎనిమిది టెట్లో కానీ యాభై శాతం మంది విద్యార్థులకి టెట్లో ట్వంటీ బిలో వచ్చాయంట యాభై శాతం మంది విద్యార్థులకు రాసిన దాంట్లో టెట్లో ట్వంటీ బిలో వచ్చిన వాళ్ళు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అంటే ఇద్దరు ఎగ్జామ్ రాస్తే అందులో ఒకరికి ట్వంటీ బిలో వచ్చాయంటే ఆశ్చర్యపోయిన అవసరం లేదు అంటే తెలుగు ఈజీ అనే ఆలోచనతో వెళ్తారు కానీ తెలుగు చాలా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది తెలియకుండానే పోతాయి బిట్స్ తెలుగు తెలియకుండానే బిట్స్ పోయే అవకాశం ఉన్నాయి కాబట్టి తప్పకుండా ఈ ప్రతి టాపిక్ పైన కూడా మీరు అవగాహన చేసుకుని చదివితే మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం అనుకున్న స్కోర్ అంటే థర్టీ అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ స్కోర్ వరకు లాగొచ్చు ఏదో ఒక ఒకటి రెండు బిట్లు అలా అవ్వచ్చు కానీ ఈ స్కోరు ఈజీగా సంపాదించవచ్చు ఇది నేను డివైడ్ చేసుకున్న వ్యాకరణం పార్ట్ సో వ్యాకరణం పార్ట్ టీఎస్ టెట్ ఏపీ టెట్ సి టెట్ సేమ్ సిలబస్ ఇకపోతే రెండవ అంశం ఏం మాట్లాడానంటే నేను తెలుగు ముందుగానే చెప్పాను త్రీ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాను వ్యాకరణము అండ్ ఇతర అంశములు అండ్ తెలుగు బోధన పద్ధతులు 
ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఇతర అంశములకి వెళ్ళిపోదాం అసలు ఇతర అంశములు ఏమున్నాయి ఏ విధంగా ఉన్నాయి మరి ఇతర అంశములలో మనము ఎలాంటి టాపిక్స్ నేర్చుకోవాలనే విషయం గురించి మనం వెళ్దాం